అది ఇరవై మూడు తరానికనే ఒక ఒక ఫలితం చెప్పినాక ఆ ఫలితం రిజల్ట్స్ వచ్చిన రోజు వెరీ చేసుకున్నాక ఆ తర్వాత మాత్రమే నా మీద నమ్మకం పెరుగుతుంది విశ్వసం పెరుగుతుంది కాబట్టి ఆ తర్వాత చెప్తే బాగుంటుంది ఈ లోపల చెప్తే అది మళ్లీ డిబేటబుల్ అవుతుంది అంటే ఎలా నమ్మాలని వస్తుంది కానీ ఈ యొక్క ఫలితాలు ఇప్పుడు అందుకే ఇప్పుడు ఈ ఫలితాల మీద చాలా లోతుగా అధ్యయనం చేశాం చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాం అలాగే మీ ఇచ్చిన అంచనాకి ఏమాత్రం తేడా రాకుండా రిజల్ట్ రావడానికి కావాల్సిన చర్య కావాల్సిన లోతైన అధ్యయనం చేశాం కాబట్టి ఈ ఇరవై మూడో తారీఖు నాడు ఈ యొక్క రిజల్ట్ మీరు చూసుకున్నాక ఆ తర్వాత మాత్రం విని వెంటనే ఎందుకంటే పదిహేనేళ్ల నుంచి చేసిన సర్వే ఒకసారి తప్పింది కాబట్టి ఎందుకు తేడా వచ్చింది నేను తప్పిందంటలేదు ఎందుకు తేడా వచ్చింది అనే విషయాన్ని కూడా నేను ఆ రోజు తెలియజేస్తాను ఏది అది ఎన్ని కరెక్ట్ కదా నేను ఖచ్చితంగా ఇవాళ మీకు చెప్పిందే వాస్తవం ఇంతవరకు నేను ఎవరికీ చెప్పలేదు రిలీజ్ చేయలేదు ఏదైనా నా పేరుతో సర్క్యులేట్ అయితే అటువంటి గతంలో కూడా జరిగింది చాలా సార్లు అవి నాకు కాదని చాలా సార్లు మీడియా ముందు వచ్చి కూడా చెప్పాను నేను ఢిల్లీలో చెప్పాను హైదరాబాద్ లో చెప్పాను నేను నేరుగా మీడియా ముందుకు వచ్చి నా వాయిస్ తో చెప్తేనే నమ్మండి వాట్సాప్ లు ఫేస్బుక్ లు సోషల్ మీడియా వచ్చు లేకపోతే మీడియా వాళ్ళు రకరకాల కథనాలు రాసినా కూడా నా వాయిస్ లేకపోతే అది నాకు సంబంధించింది కానే కాదు స్పష్టంగా చెప్పాను దానికి అంటే సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ముఖ్యంగా ఏంటంటే కొత్త రాష్టం సో మొన్న కూడా ఎందుకు ఓటు వేశారంటే రెండు వేల పద్నాలుగులో కూడా ఈ కొత్తగా వచ్చిన రాష్టం వద్దనుకుంటే మన మీద వృద్ధిన రాష్టం నిధులు కొడుతున్న రాష్టం అరవై శాతం జనాభాకి నలభై శాతం నిధులు వచ్చిన రాష్టం అందుకు అనుభవం ఉన్న వ్యక్తి ఉంటే బాగుంటుందని ఉద్దేశంతో రెండు వేల పద్నాలుగులో ఓటు వేశారు అలాగే ఐదేళ్లలో చేపట్టిన రాజధాని ఇక్కడ మీరు మీకు అందరికీ తెలుసు రాజధాని ఒక ప్రతిష్టాత్మకంగా ఏ దేశంలో లేని ఒక నగరాన్ని నిర్మించడం కోసం చుట్టూ కొండల మధ్యలో ఒక పక్క ప్రవహించే కృష్ణానది ఒడ్డున మిగతా మూడు దిక్కుల కొండల నడుమున నలభై వేల ఎకరాల్లో సుశాలమైన ఆ ప్రాంగణంలో వరల్డ్ క్లాస్ సిటీని ప్రపంచం నలుమూల నుంచి కూడా ఒక మోడర్న్ సిటీని చూసే విధంగా అక్కడ ప్లానింగ్ జరిగి చేయాలనే ఒక సంకల్పంతో ప్రభుత్వం చేపట్టింది కాబట్టి అది కొనసాగితే బాగుంటుంది అది పూర్తి అవ్వాలి కానీ చాలా మంది అంటే ఒక కలగన్నారు పాండవులు ఆనాడు తాండవ వనాన్ని ఎలాగైతే మలిచి ఇంద్రప్రస్థ నిర్మించారో అలాగే మన మనం కూడా తెలుగు వాళ్ళం అంతా కూడా తెలుగు రాజధాని తెలుగు వాళ్ళ రాజధాని అమరావతిలో ఇంద్రప్రస్థానికి గుర్తు చేసే విధంగా తలచే విధంగా లేకపోతే మరిపించే విధంగా తయారవ్వాలన్న ఒక ఆసక్తి అలాగే ఒక ఆశలతో అందరిలో ఉంది కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఇంకొక ఇంకొక రెండు మూడేళ్లు పడతాయి కాబట్టి ఉన్న ప్రభుత్వం కొనసాగితే బాగుంటుంది ఒక ఆలోచన ఒకటి అలాగే సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఐదేళ్లలో చేసే సంక్షేమం అవ్వచ్చు లేకపోతే ఎన్నిక చివరి సంవత్సరంలో వచ్చే సంక్షేమం అవ్వచ్చు లేకపోతే ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో ఇస్తున్న వాగ్దానం అవ్వచ్చు ఏదైనా అభివృద్ది సంక్షేమ ఈ కార్యక్రమాల మీద ఉన్న ప్రభుత్వం ఒక ఐదేళ్లు కొనసాగితే సాఫీగా ఉంటుంది అన్న భావనతో వారు ప్రజలు ఆ విధంగా తీర్పిచ్చారు అందులో కూడా ముఖ్యంగా మహిళలు ఎక్కువగా మహిళలు ఎక్కువగా అధికార పక్షానికి ఓటు వేసినట్టుగా కూడా ఆ మంచాలు తెలియదు నేను నా సర్వే శాంటిటీ ఉందా లేదా అనేది నేను ఇక్కడ వాదించట్లేదు నేను బల్ల గుర్తి చెప్పట్లేదు నాదే వినాలని చెప్పట్లేదు నాదే నమ్మాలని చెప్పట్లేదు నేను కత్తి పెట్టి ఇది వినండి అని చెప్పట్లేదు నా అంచనా మీ ద్వారా తెలియజేశాను వినేవాళ్లు వింటారు విన్న వాళ్ళు వినరు నమ్మేవాళ్ళు నమ్ముతారు నమ్మనవాళ్ళు నమ్మరు సో అది వాళ్ళకు సంబంధించి నా సంబంధించిన విషయం కాదు నా వయసు వెళ్ళిపోయింది మీ ద్వారా అది వినేవాళ్ళు వింటారు వద్దని కూడా కట్టేసుకుంటారు తెలంగాణలో తెలంగాణలో ఓడిపోతుందని చెప్పారు అదేవిధంగా చెప్పకనే వైసీపీ ఇక్కడ గెలుస్తుందన్న విషయం రాజగోపాల్ సర్వే ద్వారా వ్యక్తమవుతుంది అనేది టీడీపీ వైసీపీ వాదన సో ఎవరి వాదన వాళ్ళది నేను వాదనతో ఎందుకంటే నాకు నేను జతగా నేను వాయిస్ కలప తెలుసుకోలేదు ఎందుకంటే వాళ్ళ వాయిస్ వాళ్ళది నేను పొలిటికల్ లీడర్ కాదు నేను డిబేట్ కి రెడీగా లేను అని ఎప్పుడో చేశాను అనేక రకాల డిబేట్లు చేశాను అనేక రకాల పోరాటాలు చేశాను ఇది గల్లీ నుంచి ఢిల్లీ వరకు రకరకాల పోరాటాలు చేశారు ఇవాళ పోరాడడానికి నేను సిద్దంగా లేను అన్ని వద్దని అస్త సన్యాసం చేసి ఆ పక్కన పెట్టేశాను అన్ని కూడా మళ్ళీ అస్త్రాలు చేసి యుద్దం చేయడానికి నేను రెడీగా లేను ఆ కథనాలు వస్తే మీరు చూశారు కదా 
టికెట్ ఇంకా ఫైనలైజ్ అవ్వకముందే నేను మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేసి స్పష్టంగా చెప్పాను నాకు ఏ రాజకీయ పార్టీ సంబంధం లేదు నా పొలిటికల్ జర్నీ నా పొలిటికల్ జర్నీ కాంగ్రెస్ తో మొదలైంది కాంగ్రెస్ తోనే ఎండ్ అయిపోయింది ఏ పార్టీలో చేరట్లేదు నేను అలాగే ఎక్కడి నుంచి పోటీ చేయట్లేదు నాకు అన్ని పార్టీలు సమానమే టీడీపీ ఎంతో వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అంతే వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంతో జనసేన అంతే జనసేన ఎంతో టీడీపీ అంతే టీడీపీ ఎంతో బీజేపీ అంతే ఆ లెక్క చూసి ఏ పార్టీ అయినా నాకు సమాన కమ్యూనిస్ట్ లో చూడను అందుకే నాకు ఎటువంటి పార్టీతో నేను ముడిపెట్టకండి నేను స్వతంత్రంగా ఉండదలుచున్నాను అలాగే నేను రాజకీయాలకి దూరంగా ఉండదలుచుకున్నాని స్పష్టంగా ఆ రోజు చెప్పాను మళ్లీ మళ్లీ కూడా చెప్పాను ఆ విశ్లేషణ పార్టీలు చేసుకోవాలి ఎందుకంటే నేను కాకండి నా సర్వేలో చెప్పా కదా ఈ సంక్షేమ అభివృద్ది కార్యక్రమాల వల్ల కానీ లేకపోతే ఈ యొక్క పరిపాలన ఐదేళ్లు కొనసాగితే బాగుండే ఉద్దేశంతో ఉన్న ప్రభుత్వానికి పట్టం కట్టారు అందులో మహిళలు అధిక శాతంలో అది చేశారు అలాగే కుర్రవాళ్లు తీసుకుంటే కుర్రవాళ్లు ఎక్కువగా పవన్ కళ్యాణ్ జనసేనకి అలాగే వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ యూత్ కొంత ఎక్కువగా వాళ్ళకి వేస్తుండగా మాకు కనపడింది అదే సంక్షేమ కార్యక్రమాల్లో పసుపు ఇంకా ఉంది అలాగే పెన్షన్లు ఉన్నాయి అలాగే రకరకాల అన్ని చెప్తే మొత్తం నేను మేనిఫెస్టోలు చెప్పాలి